তাহলে মডেলিং টেকনিকে আমরা দেখেছিলাম যে একটা বক্সকে মডিফাই করে কিভাবে একটা চ্যাট টেবিল বুক শেল্প এগুলো তৈরি করা যায় তো আজ আমরা এখানে দেখব যে একটা কাপ কি করে আমরা তৈরি করতে পারি একটা মগ কি করে তৈরি করতে পারি তো কাপ বা মগ এই ধরনের কিছু তৈরি করার জন্য আমাদেরকে ওই শেপের কাছাকাছি যদি কোনো একটা প্রিমিটিভ শেপস দিয়ে আমরা শুরু করি তাহলে কাজটা কিন্তু সহজ হবে যেমন একটা কাপ তৈরি করার জন্যে আমরা চাইলে স্পেয়ার দিয়ে এই কাজটা শুরু করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা স্পেয়ার নেই ধরা যাক এখানে আমরা একটা স্পেয়ার ক্রিয়েট করলাম স্পেয়ার ক্রিয়েট করে স্পেয়ারের যে সেগমেন্ট রয়েছে এখানে যে সেগমেন্ট রয়েছে থার্টি টু তা আমরা সেগমেন্ট যদি কমিয়ে নিয়ে আসি ফোর ফোরের নিচে যাওয়া যাবে না স্মুথটা উঠিয়ে দিলে লক্ষ্য করুন আমরা এরকম একটা শেপ কিন্তু পাব তো এটাকে সেগমেন্ট যদি ফোরের পরিবর্তে আমরা ফাইভ করি তাহলে এরকম একটা শেপ পাওয়া যাবে অনেকটা ডায়মন্ড শেপ ডায়মন্ডের মতো একটা শেপ আমরা পাচ্ছি এভাবে আস্তে আস্তে আমরা শেপটাকে বাড়াতে পারি ফরটিন ওকে আমরা ফরটিন একটা সেগমেন্ট এখানে নিলাম এই ফরটিনটা ফরটিন সেগমেন্ট নেওয়া হলে এই জন্য যেন একটা সাইড কোন একটা এক্সিজের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে একটা কাপের হ্যান্ডেল এখান থেকে সরাসরি বের করতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে এবার এই স্পেয়ারটাকে আমরা কনভার্ট করব এডিটেবল পলিতে এডিটেবল পলিতে কনভার্ট করে এর উপরের পার্টটা যদি আমরা সিলেক্ট করি পলিগন সিলেক্ট করে এটাকে ডিলিট করে দিলাম এবং নিচের পার্টটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিচের একটা পোর্শন আমরা সিলেক্ট করে এটাকে আমরা ডিলিট করলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই হচ্ছে আমাদের আকৃতি তো কাপের একদম খুব বেসিক একটা শেপ এখানে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন এখানে আমাদের যে উপরের যে এজটা রয়েছে এই ওপেনিংটা এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি বর্ডার দিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের বর্ডার বর্ডার অপশান ব্যবহার করে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড দেন এখানে এডিট বর্ডার অপশানে যে ক্যাপ কমান্ড অ্যাপ্লাই করলে এটা কিন্তু ফিল আপ হয়ে যাবে একইভাবে বটম সাইডের এই বর্ডারটা সিলেক্ট করে এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করেও চাইলে আমরা ক্যাপ কমান্ড অ্যাপ্লাই করতে পারি এই ক্ষেত্রে এভাবেও যদি আমরা ক্যাপ কমান্ড অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা কিন্তু ফিল আপ হয়ে যাবে এখন এই যে টপ যে সাইডটা রয়েছে এই সাইডের এটা এটা এক পলিগন আমরা এফ ফোর অ্যাপ্লাই করলে পলিগনগুলো দেখতে পাব এখানে এফ ফোর দিয়ে আমরা পলিগনগুলো শো করলাম দেন এটার যদি পলিগন মুডে যাই এবং টপ পলিগনটা সিলেক্ট করি এবার এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এই জায়গায় আমরা ইনসেট কমান্ড চুজ করতে পারি এখানে এডিট পলিগনের মধ্যে এই যে ইনসেট কমান্ডটা রয়েছে এখান থেকেও ইনসেট কমান্ড চুজ করা যায় অথবা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে যে কোয়াড মেনুটা পপ আপ হবে তার থেকে আমরা চাইলে ইনসেট কমান্ডটা চুজ করতে পারি এবং ইনসেট কমান্ডের সাহায্যে আমরা ভেতর দিকে আরেকটা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এভাবে এখানে একটা সেগমেন্ট তৈরি করা হলো এ হচ্ছে সেগমেন্ট এই যে সেগমেন্ট আমরা তৈরি করলাম দেন আবার যদি এটাকে এখন রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রুড কমান্ড অ্যাপ্লাই করা হয় এটাকে আমরা একটু নিচের দিকে এক্সট্রুড করতে পারি এভাবে যেমন এখানে একটা এক ধাপ এক্সট্রুড দেন এগেন আমরা ফ্রন্টে দেখছি যে এটা কীভাবে যাচ্ছে শেপটা এই জায়গায় যে শেপটা কিন্তু বাইরে চলে গেছে এই পর্যায়ে এখানে আর প্রেস করে স্কেল দিয়ে এটাকে একটু ভেতর দিকে আমরা চাপিয়ে দিতে পারি ওকে এখানে শেপটা আমরা লক্ষ্য করছি এবং এটাকে আরেক ধাপ নিচের দিকে নিয়ে গিয়ে স্কেল দিয়ে এটাকে আরেকটু আমরা চাপিয়ে দিলাম ভিতর দিকে রাখলাম ওকে দেন এই শেপটার মধ্যে এখানে আরও কয়েকটা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য কারণ যখন আমরা স্মুথ করব তখন এখানে বাড়তি সেগমেন্ট থাকলে স্মুথনেসটা আরও ভালো হবে এটা আরও বেটার ওয়েতে আমরা স্মুথটা করতে পারবো সো মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে ইনসেট করে ভিতর দিকে আরও দুইটা সেগমেন্ট ক্রিয়েট করা হলো দেন একইভাবে বটম তাকে আমরা সিলেক্ট করলাম বটমের যে পলিগনটা এবং এটাকে যদি এক্সট্রুড করা হয় ওয়ান স্টেপ এক্সট্রুড দেন এগেন রাইট বাটন ক্লিক করে ইনসেট এটাকে ইনসেট করে ভিতর দিকে একটা সেগমেন্ট আবার এক্সট্রুড করে একটু আমরা ভিতর দিকে নিয়ে গেলাম দেন এগেন ইনসেট দুইটা বা তিনটা ধাপে 
আমরা সেগমেন্ট তৈরি করলাম এখন এটা একটা পেয়ালার মতো হয়েছে এবার এটার উপর যদি মেশ স্মুথ মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করা হয় সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যদি মেশ স্মুথ মডিফায়ারে যাই এখানে যে মেশ স্মুথ এই মডিফায়ার আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি মডিফায়ারটা অ্যাপ্লাই করলে লক্ষ্য করুন এটা কিন্তু খুব স্মুথ একটা পেয়ালার মতো আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওকে এবং এটার এই যে ইটারেশন ভ্যালু এই ভ্যালুটা ওয়ান রয়েছে এটাকে আমরা টু করতে পারি কারণ কিন্তু এই ভ্যালু আবার বেশি যদি ইনক্রিজ করা হয় তাহলে কিন্তু সেগমেন্টের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে সো আপাতত আমরা ইটারেশন টুর মধ্যেই থাকব টু বা সর্বোচ্চ থ্রি তো টুতেই দেখা যাচ্ছে যে এটা যথেষ্ট স্মুথ হয়েছে মেশ স্মুথের বা দিকে যে চোখের যে চিহ্নটা রয়েছে এটাকে যদি অফ করে দেওয়া হয় ক্লিক করলে এটা অফ হয়ে যাবে এবং এটা স্মুথনেসটা তখন ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এ অবস্থায় আমরা এখান থেকে তার হ্যান্ডেলটা বের করতে চাচ্ছি এটাকে একটা কাপ যেহেতু আমরা তৈরি করবো বলেছিলাম এবং এই পলিমুডে যে এই পলিগন থাকে এখান থেকে আমাদের এক্সটুট করে এ পাশে বাই পাশ থেকে এক্সটুট করে আমরা এটার হ্যান্ডেলটা বের করতে চাচ্ছি এটা হ্যান্ডেল বের করার জন্য এখানে আরও বাড়তি কয়েকটা সেগমেন্ট হলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে সো এজ মুডে থেকে এই এজগুলোকে আমরা সিলেক্ট করছি অ্যান্ড দেন কানেক্ট কমান্ড অ্যাপ্লাই করে কানেক্ট চুজ করে এখানে বাড়তি সেগমেন্ট তৈরি করা হলো একইভাবে এখানেও আমরা কিছু বাড়তি সেগমেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা পর্যায়ে আমরা কিছু বাড়তি সেগমেন্ট তৈরি করছি তো আমরা এটার হ্যান্ডেলটা এখন বের করব হ্যান্ডেল বের করার জন্য যেমন এই পাশ থেকে সেগমেন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে এখন এই সাইড থেকে একটা পার্ট যদি আমরা এক্সটুট করি যেমন এই পোর্শনটা আমরা এক্সটুট করতে পারি দেন এই পার্টটাকে আমরা এক্সটুট করতে পারি এভাবে এই দুইটা পার্টকে আমরা প্রথমে এক্সটুট করলাম এক্সটুট করে এই দুইটাকে আমরা জয়েন করে হ্যান্ডেলের শেপটা তৈরি করব এখানে প্রথমত আমরা যদি এভাবে দেখি যে এই যে শেপ এই দুটোকে আমরা মোটামুটি কিছু সেগমেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি পরে আমরা এখানে বাড়তি যে শেপগুলো এই শেপটাকে আমরা এডিট করব আপাতত এতটুকু এক্সটুট করার পর দেন এই দুটো পার্ট আমরা সিলেক্ট করব আর এখানে ব্রিজ কমান্ড দিব ব্রিজ কমান্ড দিলে এটা একবারেই ব্রিজ হয়ে জয়েন করে ফেলবে বাট আমরা চাইলে এটা যদি আমরা অপশন বক্সে গিয়ে দিতাম এবং এখানে আমরা বাড়তি সেগমেন্ট তৈরি করতে পারতাম যদিও এখনও এখানে এজ মোডে গিয়ে এখানে কানেক্ট দিয়ে কানেক্ট করে করে চাইলে আমরা এখানে বাড়তি সেগমেন্ট ক্রিয়েট করে নিতে পারি এভাবেও বাড়তি সেগমেন্ট ক্রিয়েট করে নেওয়া যায় ওকে এবার এই ভিউপোর থেকে এটাকে শেপ দেওয়া হবে আমরা ঠিক একটা হ্যান্ডেলের শেপ যেমনটা আশা করি ঠিক সেই রকমভাবে একটা হ্যান্ডেলের শেপ এখানে আমরা তৈরি করব তো ভাটেক্স মোডে যে আমরা যেভাবে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেমন এই ভাটেক্সটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসলাম দেন এগুলো একটু বাইরের দিকে থাকবে এই সবগুলো ভাটেক্স এভাবে এভাবে আমরা মোটামুটি একটা হ্যান্ডেলের শেপ তৈরি করে দিতে পারি অ্যান্ড দেন যদি স্মুথ অন করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে একটা হ্যান্ডেল তৈরি করেছে এখন এটার এই হ্যান্ডেলটা কার একটু যদি আমরা শুরু করতে চাই তাহলে এখান থেকে যে লেফটের ভার্টেক্সগুলোকে সিলেক্ট করে এই সিলেকশনের ক্ষেত্রে এবার আমরা একটা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ফেন্স সিলেকশন রিজিয়ন তো ফেন্স সিলেকশনে যে এভাবে আমরা এই পার্টটা সিলেক্ট করতে পারি ভার্টেক্সগুলো সিলেক্ট করে নিয়ে যদি স্কেল করে এটাকে একটু চাপিয়ে দিই পুরো জিনিসটা ওকে অ্যান্ড দেন বেশ স্মুথ ইয়েস এভাবে হতে পারে 
এই হচ্ছে আমাদের কাপ কাপের হ্যান্ডেলটার এই পার্টটা একটু উঁচু করতে চাই এটা ইচ্ছে মতো যে কোনো সময় কিন্তু এই এডিটটা করা যায় যেমন এখন আমি এই পার্টটাকে একটু উঁচু করার জন্য এগেইন আমরা ব্যাক করি আমাদের রেকট্যাঙ্গুলার সিলেকশন পদ্ধতিতে কারণ এটাতে একটু সুবিধাটা বেশি রেকট্যাঙ্গুলার সিলেকশন পদ্ধতিতে যে যেমন এই পার্টটাকে আমরা একটু উঁচু করে দিলাম হ্যান্ডেলটা ওকে এই পাঁচটাকে একটু সরি এখানে এটা অ্যাক্সিডেন্টালি সিলেক্ট হয়ে গেছিল ওকে এ হচ্ছে আমাদের কাপ একই প্রক্রিয়া আমরা একটা কাপ পিরিস এমনকি টিপ ট্রিপট সব কিছুই কিন্তু তৈরি করা যাবে এটা কাপের নিচে এটা পিরিসটা এখন আমরা তৈরি করা দেখব আর এটা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে এখানে যদি আমরা আরেকটু সার্প চাই এই জায়গাটা তো বেশি স্মুথ না করে তাহলে এখানে কয়েকটা সেগমেন্ট বাড়াতে হবে তো সেগমেন্ট বাড়ানোর জন্য এই যে এজ সিলেক্ট করে একটা এজ আমরা সিলেক্ট করলাম দেন যদি এখানে রিং কমান্ড দেই তাহলে এদিকে সবগুলো এজ সিলেক্ট হবে এফ থ্রি দিয়ে আমরা বিষয়টা দেখতে পারি যেমন এখানে একটা এজ সিলেক্ট করলাম দেন রিং কমান্ড তাহলে এই লাইনের উপরে সবগুলো এসে সিলেক্ট করবে দেন যদি আমরা কানেক্টে যে এখানে কানেক্ট কমান্ড দেই তাহলে এই যে দুইটা ভার্টেক্স দুটা সেগমেন্ট তৈরি হলো এই সেগমেন্ট দুটোকে আবার পিনস ভ্যালু দিয়ে দুই দিকে সরিয়ে রাখা যায় একইভাবে এই সাইডের যে এজগুলো আছে সিলেক্ট করে এটিকে রিং কমান্ড দিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করা হলো দেন রাইট বাটন ক্লিক করে এগেন কানেক্ট এভাবে আমরা এখানে কিছু বাড়তি সেগমেন্ট তৈরি করে নিলাম এবং এর ফলে যখন এটিকে স্মুথ করব তখন কিন্তু সেফটি এরকম পাওয়া যাবে ওকে এবং এটা মোর স্টেবল হবে এই কাপটা কোনো জায়গায় বসানোর জন্যে হ্যাঁ এটা স্লিপ করবে না ওকে ফাইন এখন এটা নিচে আমরা একটা কাপ পিরিস পিরিসটা তৈরি করতে যাচ্ছি আর এটা একটা সিলিন্ডার দিয়ে করা যায় সিলিন্ডার অথবা এটাও আমরা চাইলে স্পেয়ার দিয়ে করতে পারি বাট এটা সিলিন্ডার দিয়ে আমি দেখাচ্ছি যে এই কাজটা চাইলে আমরা সিলিন্ডার দিয়েও করতে পারি এখানে আমরা একটা সিলিন্ডার ক্রিয়েট করলাম এ হচ্ছে সিলিন্ডার এটা আমরা পিরিস তৈরি করব এখানে সিলিন্ডারটা নিয়ে তার হাইট সেগমেন্টটা আমরা নান করে দিচ্ছি আর তার সাইড এট এইটটিন থাকতে পারে এক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা নেই যদি এইটটিন আমরা রাখি দেন এটাকে আমরা কনভার্ট করব এডিটেবল পলিতে এবং বটম পলিগনটা সিলেক্ট করে এটিকে যদি একটু স্কেল ডাউন করি তাহলে সেপটা এরকম হবে আমরা একটু স্কেল ডাউন করলাম এ ফোর দিয়ে ভার্টেক্স সেগমেন্টগুলোকে আমরা অন করে দিচ্ছি দেন ইনসেট করে এই ভিতরে এটাকে ইনসেট করা হলো সেগমেন্ট তৈরি করছি এবং এক্সট্রুড দেন ইনসেট এক্সট্রুড ইনসেট বাড়তে কয়েক ধাপে ইনসেট করা হলো দেন এটা সিলেক্ট করে এটাকেও যদি আমরা এক্সট্রুড করি অ্যান্ড দেন স্কেল করি এক্সট্রুড অ্যান্ড স্কেল এগেন এক্সট্রুড অ্যান্ড স্কেল আর এদিকতে আমরা বাড়তি সেগমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি দেন কানেক্ট কানেক্ট দিয়ে দুইটা বা তিনটা সেগমেন্ট এখানে তৈরি করে দিলাম ওকে একটু শেপ দিয়ে দিলাম ওকে এখন এখানে যদি আমরা টার্বু স্মুথ অথবা স্মুথ মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করি টার্বু স্মুথ আর একটা মডিফায়ার টার্বু স্মুথ মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করা যায় টার্বু স্মুথ মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করলাম এবং এটা রিটার্নেশন ভ্যালু দিলাম আমরা টু এ হচ্ছে আমাদের পিরিস একই সঙ্গে আমরা কাপ এবং পিরিস পেয়ে গেলাম এটিকে একটু আলাদাভাবে যদি আমরা দেখি বা আর একটা ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি শিফট অ্যান্ড ব্যাক লক্ষ্য করুন এই হচ্ছে আমাদের পিরিস আলাদাভাবে একটা প্লেট পিরিস এভাবে আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে এটা আমরা দেখলাম যে কি করে আমরা সেই একই পলিগন টুলস পলি মডেলিং টেকনিকে 
যা দিয়ে আমরা চেয়ার টেবিল তৈরি করতে পারি সেই টুলস ব্যবহার করে আমরা কাপ পিরিয়েস এবং অন্যান্য অবজেক্টও তৈরি করতে পারব থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্সে ক্রিয়েটের আন্ডারে রয়েছে শেপস আর এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের টু ডি শেপস রয়েছে তো লাইন যদি আমরা চুজ করি এটা আসলে এসপি লাইন বা সেগমেন্টেড পলি লাইন লাইন চুজ করলে আমরা ভিউ পোর্টে একটা লাইন ক্রিয়েট করতে পারব তো প্রথমে ক্লিক করলে এখানে একটা ভার্টেক্স ক্রিয়েট হবে ভার্টেক্সটা হচ্ছে শূন্য মাত্রা বা জিরো ডাইমেনশনাল দেন এই বিন্দুটা যদি একদিকে মুভ করতে থাকে ভার্টেক্সটা তাহলে একটা লাইন ক্রিয়েট করবে ধরা যাক এদিকে আমি আরেকটা ক্লিক করলাম দেন অ্যানাদার ভার্টেক্স আর এর মাঝে তৈরি হলো একটা লাইন লাইন হচ্ছে ওয়ান ডি এবার আরেকটা ক্লিক করলে এখানে আরেকটা ভার্টেক্স তৈরি হবে এবং এই জায়গায় আরেকটা লাইন আমরা পাচ্ছি বাট ক্লিক করার সময় যদি মাউসের লেফট বাটনটাকে প্রেস করে আমরা ড্র্যাক করি তাহলে এটা একটা স্মুথ কার্ভ তৈরি করবে এভাবে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করে আমরা স্মুথ কার্ভ তৈরি করতে পারি আবার শুধু ক্লিক করলে একটা কর্নার ভার্টেক্স তৈরি হবে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করলে স্মুথ কার্ভ তৈরি হবে এবং মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে আমরা এই যে লাইন ক্রিয়েশন মোড থেকে বের হয়ে আসবো এবার লাইনটা সিলেক্ট অবস্থায় যদি মডিফাই বাটনে ক্লিক করা হয় তাহলে আমরা এই লাইনটাকে এডিট করার জন্য এখানে যাবতীয় সব ধরনের প্যারামিটার পেয়ে যাব তো প্রথমে রয়েছে তার সিলেকশন পদ্ধতি এখানে তিন রকমের সিলেকশন আমরা পাবো যেমন ভার্টেক্স দেন হচ্ছে সেগমেন্ট তারপর হলো অ্যাসপে লাইন তো আমরা যদি ভার্টেক্স সিলেকশন মোডে যাই যে কোনো একটা ভার্টেক্সে ক্লিক করলে সেই ভার্টেক্সটা সিলেক্ট হবে এবং ভার্টেক্সটা সিলেক্ট হওয়ার পর এখানে আমরা একটা হ্যান্ডেল এই ক্ষেত্রে একটা হ্যান্ডেল দেখতে পাচ্ছি বাট আবার এই ভার্টেক্সটা যদি সিলেক্ট করি এখানে কোনো হ্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে না তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এই ভার্টেক্সটার এক যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটার থেকে একটু ভিন্ন তা আমরা যদি ভার্টেক্সের উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে যে কোয়াড মেনুটা পপ আপ হবে এর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে এটা হচ্ছে কর্নার টাইপের ভার্টেক্স অর্থাৎ এই ভার্টেক্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্নার দেন আমরা যদি এই ভার্টেক্সটার উপর যেখানে আমরা এই বেজার হ্যান্ডেল পাইলাম এই ভার্টেক্সের উপর যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এর উপর যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে দেখব যে এটা হচ্ছে বেজার অর্থাৎ এই ভার্টেক্সের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেজার এবং এগুলো হচ্ছে বেজার হ্যান্ডেল আর এই বেজার হ্যান্ডেলটা ধরে যেমন বেজার হ্যান্ডেলটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে কিন্তু এই কার্ভটাকে এডিট করা যায় মানে তার যে শেপ সেই শেপটা চাইলে আমরা এডিট করতে পারি এভাবে সবগুলো ভার্টেক্স যদি এখন আমরা একসঙ্গে সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এই ভার্টেক্সগুলোকে আমরা এই যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য দিতে পারি যেমন বেজার কর্নার বেজার কর্নার বাই স্মুথ যেমন কর্নার চুজ করলে সবগুলো ভার্টেক্স কর্নার হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছেন কোনো বেজার হ্যান্ডেল নেই প্রত্যেকটা ভার্টেক্স কিন্তু এবং কোনো কার্ভ স্মুথ কার্ভ আমরা এখন আর পাচ্ছি না এগুলো হচ্ছে সব কর্নার আবার সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে চাইলে আমরা স্মুথ করতে পারি দেন প্রত্যেকটা ভার্টেক্স এখন স্মুথ এবং একটা স্মুথ কার্ভ আমরা পাচ্ছি এক্ষেত্রে এগেন ভার্টেক্সগুলো সিলেক্ট করে যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে বেজার করি তাহলে প্রত্যেকটা ভার্টেক্সকে আমরা বেজার হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করে দিতে পারি প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের মধ্যে এবং এভাবে তখন বেজার হ্যান্ডেল ধরে এই কার্ভটাকে আমরা আরও ফার্দার এডিট করতে পারব বাট এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন যে আমরা একটা পাশে হ্যান্ডেলে ধরলে দুইটা পাশে কিন্তু আকার পরিবর্তন হচ্ছে বাট আমরা যদি চাই যে শুধুমাত্র একটা সাইড মুভ করবে তাহলে এই যে ভার্টেক্সটা তার যে বেজার এই বৈশিষ্ট্যটা চেঞ্জ করে রেখে বেজার কর্নার করতে হবে বেজার কর্নার করলে তখন কিন্তু শুধুমাত্র একটা সাইড বেজার হ্যান্ডেলে একটা পাশকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারব যেমন একটা সাইড যদি কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে এটা আরেকটা ওয়ে হচ্ছে শিফট ধরে এটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলা যায় বেজার থেকে বেজার হ্যান্ডেল তো আমরা বেজার থেকে বেজার হ্যান্ডেল করতে পারি যেমন এটা এখন কিন্তু সরি বেজার কর্নার করতে পারি এটা এখন বেজার কর্নার হয়ে গেছে আবার যদি এটাকে আমি বেজার করি এটা হলো বেজার বাট শিফট ধরে শিফট প্রেস করে যদি যে কোনো একটা পাশ আমরা মুভ করি তাহলে তখন এইটার বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হয়ে বেজার কর্নার হয়ে যাবে বেজার থেকে বেজার কর্নার হয়ে যাবে আবার এটাকে আমরা বেজারে নিয়ে আসলাম এবার সেগমেন্ট হচ্ছে দুইটা ভার্টেক্সের মাঝে যে এই পার্টটা এই যে পুরো এসপি লাইনের এটা হচ্ছে একটা সেগমেন্ট সেগমেন্ট সিলেক্ট করে আমরা সেগমেন্টটাকে ডিলিট করতে পারি 
আবার যদি আমরা স্পিলাইন মোডে যাই তাহলে এটা একটা স্পিলাইন এটা একটা স্পিলাইন এভাবে দুটো স্পিলাইনকে আমরা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে পারি ভার্টেক্স মোডে গিয়ে এই দুটো ভার্টেক্সকে সিলেক্ট করে আমরা চাইলে দুটো ভার্টেক্সকে আমরা কানেক্ট করতে পারি এরকম কাছাকাছি যে বা দুটো ভার্টেক্স সিলেক্ট করে এই ভার্টেক্সের যে থ্রেশোল্ড ভ্যালু এই যে ওয়েল্ডিং এই ওয়েল্ডিংয়ের এই ভ্যালুটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা জয়েন্ট হবে যেমন ওয়েল্ডিংয়ের ভ্যালু সে ধরা যাক টুয়েলভ দেন ওয়েল্ড এটা ওয়েল্ড হয়ে গেল ওকে এখন এটা কিন্তু দুটো ভার্টেক্স জোড়া লেগে একটা ভার্টেক্স তৈরি হয়েছে তো এই অ্যাসপিলাইন এটাকে আমরা যদি ফ্রি হ্যান্ড ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে এটা দিয়ে আমাদের নানান রকমের শেপ তৈরি করতে সুবিধা হবে তো আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে যেন আমরা লাইনটাকে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংয়ের মতো ড্রয়িং করতে পারি লাইন দিয়ে যেমন আমরা যে কোনো ধরনের শেপ যদি তৈরি করতে চাই অনেকটা আমরা যে স্কেচ যেভাবে করি সেভাবে যদি স্কেচ করতে চাই এটা দিয়ে যেন স্কেচের মতো করা যায় যেমন ধরেন এটা একটা গাছের কাণ্ড তৈরি করব এবং এই যে আমরা পেন্সিল দিয়ে যেভাবে ছবি আঁকি সেই প্রক্রিয়ায় আমি এখানে একটা গাছের কাণ্ড তৈরি করছি লক্ষ্য করুন এভাবে কিন্তু একটা গাছের কাণ্ড আমরা তৈরি করতে পারছি এবং একটা ছবি যেভাবে পেন্সিল দিয়ে আমরা আগে ছবি আঁকতাম গাছ ঘর বাড়ি ঠিক ওরকম একটা ড্রয়িং আমরা করতে পারি সবগুলো সিলেক্ট করে এটাকে হোয়াইট করে দিলাম কালার ওকে এবং চাইলে এটাকে যদি আর একটু এডিট করতে চাই ধরা যাক আমরা এটাকে একটু সাইডে সরিয়ে আনবো অথবা ভার্ড এক্সপোর্টে গিয়ে এই শেপটাকে আমরা একটু এডিট করছি এভাবে লক্ষ্য করুন আমরা কিন্তু যে কোনো ধরনের শেপ এভাবে তৈরি করতে পারবো এগেই এবং এখানে ঠিক ছোটোবেলায় আমরা যেভাবে পেন্সিল দিয়ে নদী নৌকা গ্রামের দৃশ্য আঁকতাম ঠিক ওভাবে যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে ভাটেক্সটাকে যদি আমরা ফ্রি হ্যান্ড এভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে এটাকে কন্ট্রোল করে যে কোনো ধরনের শেপ তৈরি করা সহজ হবে তো লক্ষ্য করুন যে আমরা অ্যাসপি লাইন দিয়ে কিন্তু অ্যাসপি লাইনটাকে কন্ট্রোল করে যে কোনো ধরনের শেপ আমরা চাইলে তৈরি করতে পারি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের দিগন্ত রেখা হোয়াইট কালার করে দিচ্ছি আমরা চাইলে সবসময় যদি সাদা কালার রাখতে চাই যে অ্যাসাইন র্যান্ডম কালারটা উঠিয়ে দিলে আমাদের এটা অলওয়েজ কিন্তু হোয়াইট কালারই হবে ওকে লক্ষ্য করে এই ধরনের একটা দৃশ্য কিন্তু করা যাচ্ছে রাইট তো এই প্র্যাকটিসটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে এই অ্যাসপি লাইনটা ব্যবহার করে এটাকে দিয়ে আমরা যে কোনো একটা অবজেক্টের শেপ তৈরি করতে পারবো ধরা যাক এবার আমরা একটা বাংলা বর্ণমালার লিখব এই অ্যাসপি লাইন দিয়ে ধরা যাক আমরা বাংলা বর্ণমালা ক অক্ষরটায় আমরা লিখছি কিন্তু এটা তো হচ্ছে একটা টু ডি শেপ এখন এই টু ডি শেপকে আমরা কী করে থ্রি ডি করব অ্যাসপি লাইন দিয়ে তৈরি করা যে কোনো টু ডি শেপকে খুব সহজেই থ্রি ডি করা যায় যখন তার মধ্যে আমরা এক্সট্রুড কমান্ড অ্যাপ্লাই করি তো এটা আমি একটু দুইভাবে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা পুরোটা সিলেক্ট করে শিফট অ্যান্ড ড্র্যাক এটা ডুপ্লিকেট করে রাখলাম ধরা যাক এই যে শেপটা রয়েছে এটাকে আমরা চাচ্ছি যে এটাকে আমরা থ্রি ডি করব তাহলে এটা সিলেক্ট অবস্থায় মডিফাই দেন মডিফাইতে গিয়ে এখানে যদি আমরা চুজ করি এক্সট্রুড তাহলে এটা এক্সট্রুড হবে এক্সট্রুড অ্যামাউন্ট অ্যাপ্লাই করলে এটাকে এক্সট্রুড করে আমরা এরকম একটা থ্রি ডি শেপ দিতে পারব কিন্তু লক্ষ্য করুন যে এর মাঝের কিন্তু ফাঁকা জায়গাটা তৈরি করা যায় নাই তাই না সেই ফাঁকা জায়গাটা যদি আমরা তৈরি করতে চাই 
তাহলে এক্স রুট থেকে বের হয়ে আসলাম এক্স রুটটাকে যদি বাদ দিয়ে দেই এভাবে এক্স রুটটা বাদ দিয়ে দিলাম এখন এই মাঝের জায়গাটা যদি আমরা ফাঁকা করতে চাই তাহলে অ্যাসপে লাইনটা সিলেক্ট করে এর সঙ্গে যদি আমরা অ্যাটাচ করি এই মাঝের পার্টটাকে যদি অ্যাটাচ করে দেই অ্যান্ড দেন যদি আমরা এখানে এক্স রুট মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করি তাহলে লক্ষ্য করুন মাঝের জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেল এভাবে এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শেপ কিন্তু তৈরি করা যাবে এবং এই অবস্থায় আবার যদি আমরা ভার্টেক্স মোডে যাই আমরা কিন্তু এই যেখানে ভার্টেক্স মোডে চলে আসলাম এখন তার থ্রি ডি শেপটা চলে গেছে যেহেতু এটা মডিফাইলিস থেকে আমাদের এক্স টুট কমান্ডটা লাইনের উপরে অবস্থান করছে বাট এখানে এই বাটনটা যদি আমরা অন করে দেই যে শো এন রেজাল্ট তাহলে আমরা এন রেজাল্টটা দেখতে পারবো এখান থেকে এবং ভার্টেক্স মোডের থেকে এই ভার্টেক্সটা ধরে আমরা এটাকে কিন্তু আবার শেপটাকে এডিটও করতে পারবো ইচ্ছা মতো শেপটা এডিট করে অক্ষরটা ঠিক যেমন করতে চাই যেমন শেপ আমরা দিতে চাই তেমন শেপ কিন্তু এখান থেকে তৈরি করা যাবে ওকে এভাবে শেপ তৈরি করা যাবে অ্যাসপি লাইনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই লাইনটা যদিও এটার স্বাভাবিক অবস্থায় এটা কিন্তু রেন্ডারেবল না অর্থাৎ আমরা যদি এখন এখানে এই যে রেন্ডার প্রোডাকশান কুইক রেন্ডার কমান্ড অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখব যে এই পার্টটা কিন্তু আমরা রেন্ডার দেখতে পাবো না আচ্ছা এটা বাই ডিফল্ট এখানে আর্নল্ড রেন্ডার ইঞ্জিন সেট আছে আমরা যদি রেন্ডার অপশানটা একটু চেঞ্জ করে দিই আর্নল্ডের পরিবর্তে স্ক্যান লাইন দিয়ে রাখলাম আমরা কুইক রেন্ডার করার জন্যে দেন লক্ষ্য করুন শুধুমাত্র এই শেপটে এসছে বাট আমাদের ডান পাশে এটাকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না বাট এটাকে চাইলে আমরা রেন্ডারেবল করতে পারি লাইনটা সিলেক্ট অবস্থায় এই যে রেন্ডারিং অপশানে গিয়ে এখানে অ্যানাবল ইন রেন্ডার আর অ্যানাবল ইন ভিউপোর্ট দিলে দেন ভিউপোর্টে আমরা দেখতে পাবো এই শেপটা এখন এটা কিন্তু রেন্ডার হবে এবং একইভাবে এই মাঝের শেপটাকে আমরা রেন্ডারেবল করলাম এখন যদি কুইক রেন্ডার করা হয় তাহলে এটা একটা পাইপের মতো এই শেপটাও কিন্তু রেন্ডার হবে এখন এটাকে যদি আমরা আরেকটু মোটা করতে চাই এই যে লাইনটাকে তাহলে এই সিলেক্ট অবস্থায় এখানে তার যে রেডিয়ালের থিকনেস ভ্যালুটা রয়েছে যার ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এই থিকনেসটা যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটাকে আমরা অনেক মোটা করতে পারি একইভাবে যেমন এটাকেও আমরা এইভাবে মোটা করে দিলাম দেন রেন্ডার এগেন এভাবে রেন্ডার করা যাচ্ছে তো এই পদ্ধতিগুলো কাজে লাগিয়েও নানান রকমের মডেল বা শেপ তৈরি করা সম্ভব যেমন এটাকে চাইলে আমরা এখন আবার এডিট করতে পারি ফার্দার যদি এডিট করার প্রয়োজন হয় স্মুথ করা বা কোনো একটা নির্দিষ্ট শেপ দেওয়া তবে এই কাজটা সবচেয়ে ভালো হবে যদি এটাকে আমরা ফ্রন্ট ভিউ বোর্ডে করি অর্থাৎ এখানে ফ্রন্ট ভিউ বোর্ডে গিয়ে আমরা চাইলে এই লাইনটাকে ধরে এটাকে পুনরায় আমরা এডিট করতে পারি একটা নির্দিষ্ট শেপ ঠিক যেমন শেপ আমরা তৈরি করতে চাই সেই ধরনের শেপ তৈরি করা যাবে এভাবে এসপি লাইন দিয়ে যে কোনো ধরনের শেপ ক্রিয়েট করা পসিবল এবং একটা শেপ তৈরি করে আমরা সেই শেপটাকে এক্সক্লুড করে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের আকার আকৃতি বা অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো এবার দেখি যে এটা দিয়ে যদি আমরা একটা ফ্লাওয়ার ভাস তৈরি করতে চাই তাহলে একটা ফ্লাওয়ার ভাস কী করে করা যায় অথবা কুমাররা যে ধরনের হাড়ি পাতিল তৈরি করে একটা চাকার মতো ঘুরতে থাকে তার উপরে মাটির নরম কোনো কিছু রেখে সেটা শেপটা পরিবর্তন করার মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পাত্র তারা তৈরি করে এটা আমরা দেখেছি তো এখন এই ধরনের একটা বিষয় যদি আমরা করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের আমরা যে শেপটা তৈরি করব সেই শেপের প্রোফাইলটা আমাদের বুঝতে হবে যেমন একটা ফ্লাওয়ার ভাস যদি আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে একটা ফ্লাওয়ার ভাসের লেফট প্রোফাইলটা আমাদের ড্র করে দিতে হবে এখানে যদি আমরা একটা ফ্লাওয়ার ভাসের লেফট প্রোফাইল ড্র করি ধরা যাক এই হচ্ছে একটা ফ্লাওয়ার ভাসের লেফট প্রোফাইল এটা ড্র করার পর এর উপর যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি লেথ মডিফায়ার মডিফায়ার লিস্ট থেকে লেথ মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করলে এটা কিন্তু একটা শেপ নিয়ে নেবে এবং এটার অ্যালাইনমেন্ট আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে যখন আমরা লেফট প্রোফাইল ড্র করব তখন সাধারণত অ্যালাইনমেন্টটা হবে ম্যাক্সিমাম ওয়াইক্সিজের বাদ দিকে যদি আমরা প্রোফাইলটা ড্র করি তাহলে তার অ্যালাইনমেন্টটা 
ম্যাক্সিমাম করে দিতে হবে ম্যাক্সিমাম অ্যালাইনমেন্ট করলে আমরা ঠিক যে শেপটা যাচ্ছি ওরকম একটা শেপ পাবো বাট বুঝতেই পারছেন যেটা খুবই পাতলা হয়েছে শেপটা এখন এটার যদি একটা পুরুত্ব দিতে চাই এখানে নিচে একটা সমস্যা রয়েছে এখানে ওয়েল্ড কোর অন করে দিলে এই প্রবলেমটা চলে যাবে বাট এটার পুরুত্ব দেওয়ার জন্যে আমাদের এই এসপি লাইন মোডে গিয়ে যে কাজটা করতে হবে সোয়েন রেজাল্ট আমরা অফ করে দিচ্ছি অথবা লেটটাকে আপাতত বাদ দিচ্ছি বাদ দিয়ে এই যে আমাদের ফ্লাওয়ার বাসের যে লেট প্রোফাইলটা আমরা তৈরি করলাম এটার যদি একটা আউটলাইন আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আউটলাইন ক্রিয়েট করার জন্য লাইনের এসপি লাইন সিলেকশন মোডে যেতে হবে এখানে এসপি লাইন সিলেকশন বোর্ডে গিয়ে নিচে যদি আমরা সিলেক্ট করি সার্চ করি এখানে দেখব যে আউটলাইন একটা অপশন রয়েছে এই আউটলাইন অপশানে আমরা একটা ভ্যালু দিলাম টু বা থ্রি এটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা কতটুকু পুরুত্ব যাচ্ছি এটা দেওয়ার পর দেন যদি এর মধ্যে আবার লেদ মডিফাই অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে আমরা দেখব যে এখন যে পাথরটা তৈরি করবে তার কিন্তু একটা পুরুত্ব রয়েছে এবং এটাকে যদি স্মুথ করতে হয় তাহলে এই যে এখানে যে সেগমেন্ট রয়েছে এই নাম্বার অফ সেগমেন্ট বাড়িয়ে দিলে এটা স্মুথ হবে এভাবে আমরা একটা ফ্লাওয়ার বাস তৈরি করে নিতে পারি যে কোনো ধরনের শেপ মোট কথা লেদ মেশিনে যা তৈরি হয় এবং কুমাররা যে ধরনের হাড়ি পাতিল তৈরি করে একটা ঘনায়মান চাকার উপরে কোনো কিছু রেখে একটা নরম মাটি রেখে সেটাকে হাত দিয়ে তারা শেপ তৈরি করে সে আপনারা দেখে থাকবেন এই প্রক্রিয়াগুলো তো এই এটা এই ধরনের যে কোনো আসবাব যে কোনো ধরনের হাড়ি পাতিল এগুলো কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারবো এই লেদ মডিফায়ার ব্যবহার করে